শব্দটা শুনেই আশা করছি বুঝে গেছেন কতটা মুরমুরে হয়েছে আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব গ্রাম বাংলায় প্রায় হারিয়ে যাওয়া আর আমার ছোটবেলার খুব প্রিয় একটা খাবারের সাথে সেটা হলো মুড়ির মোয়া আজকাল নানান খাবারের মাঝে এই সব নামগুলো যেন শোনাই যায় না তাই বলবো আমার মতো আপনিও এই মুড়ির মোয়া অবশ্যই বানাবেন আর আপনার বাচ্চাদেরকে খাওয়াবেন এবং তাদের দেশের এই সব লুপ্তপ্রায় খাবারগুলির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন চলুন দেখে নিই কিভাবে খুব সহজে আর একদম অল্প উপকরণ দিয়েই বানানো যায় এই মোয়া মুড়ির মোয়া বানাতে মেন উপকরণ হচ্ছে মুড়ি আমি এখানে বেশ ফোলা ফোলা দেখে ভালো মানের মুড়ি নিয়ে নিয়েছি পাঁচ কাপ আর এই পাঁচ কাপের জন্য গুড় লাগছে অনুমান করে আমি নিয়েছি দেড় কাপ আখের গুড় আপনারা যদি খেজুরের গুড় নেন তাহলে মোয়াটা আরও বেশি মজার হবে সেই সাথে আমাদের লাগছে অল্প একটু ঘি এই ঘিটা আমার ঘরে করা এই রেসিপি আমি আপনাদের সাথে পরে এক সময় শেয়ার করব এবার আমি মুড়িগুলোকে ভেজে নেব শুকনো খোলায় দুই তিন মিনিট ধরে আমি গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়ামে রেখেছি এভাবে ভেজে নিলে মুড়িগুলো আরও বেশি মুচমুচে হয়ে যাবে আর মোয়াগুলোকে আমরা বেশি দিন সংরক্ষণ করে খেতে পারবো তো ভাজার সময় খেয়াল রাখতে হবে নিচে যাতে পুড়ে না যায় আর মুড়িগুলোর কালার যেন না চেঞ্জ হয়ে যায় দেখুন কয়েক মিনিট ভাজার পরেই এগুলো আরও বেশি মুচমুচে হয়ে গেছে আর এভাবে মুড়মুড়িয়ে ভেঙে যাচ্ছে তার মানে বুঝব যে ভাজা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন গ্যাস অফ করে দিয়েছি আর এভাবে মেলিয়ে দিচ্ছি যাতে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায় এখন আমি একটা প্যান গরম বসিয়েছি ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক চা চামচ ঘি এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি যে গুড় রেখেছিলাম দেড় কাপ সেই গুড়টাকে গুড়টা যাতে পুড়ে না যায় ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ জল জলের পরিমাণ খুব বেশি দিতে যাবেন না তাহলে দেখা যাবে এই জাল দিয়ে ঘন করতে করতে অনেকটা টাইম লেগে যাবে এবার আমি এটাকে জাল দেব যতক্ষণ না গুড়টা পুরোপুরি গলে যাচ্ছে কিছুক্ষণ জাল দেওয়ার পর দেখুন গুড়টা প্রায় গলে এসছে এখন একটু একটু বাকি আছে তো আমাকে আরও জাল দিতে হবে এখন দেখুন চার পাঁচ মিনিট পর গুড়টা একদম ফেনা ফেনা হয়ে এসছে কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমার হাতে নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন যখন এরকম এক তার হবে তখন বুঝবেন একদম পারফেক্ট রেডি হয়ে গেছে মোয়ার জন্য এবার আমি গ্যাসের ফ্লেম একদম স্লো করে দিয়েছি আর অল্প অল্প করে মুড়ি দিচ্ছি একসাথে সবটা দেব না অল্প অল্প করে দেব আর মেশাবো এভাবে দিলে প্রত্যেকটা মুড়ির গায়ে সুন্দরভাবে গুড়গুলো কিন্তু লেগে যাবে আর একসাথে দিলে দেখা যাবে কম বেশি হতে পারে কোথাও লাগবে কোথাও লাগবে না তখন মোয়া ভালো হবে না আমি অর্ধেকটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছিলাম এখন বাকি অর্ধেকটুকু দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পর খুব ভালো করে আবারও মিশিয়ে নিচ্ছি কাজটা কিন্তু খুব তাড়াহুড়ো করে করতে হবে কারণ গুড় এই সময় কিন্তু পুড়ে যাওয়ার চান্স থাকে তো ঝটপট আমাকে করে নিতে হবে দেখুন কেমন দলা পাকি আসছে আর এই হাতার গায়েও কিন্তু মুড়িগুলো জড়িয়ে আসছে এখন আমি গ্যাস অফ করে দিয়েছি আর এভাবেই নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ ঠান্ডা করে নেব তারপরে আমি মোয়া পাকাবো মোয়াগুলো বানানোর জন্য ঠান্ডা জলের মধ্যে আমি হাত ডুবিয়ে নিচ্ছি যাতে মোয়াগুলো দেখতে সুন্দর হয় ওপরটা মসৃণ হয় আর ইজিলি গোল গোল করা যায় আর আমার হাতেও গুড় না লেগে যায় তো এখনও কিন্তু মুড়িটা বেশ গরম আছে আর এই গরম গরম অবস্থা থাকতেই মোয়াগুলোকে সব পাকিয়ে নিতে হবে ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু এটা মোয়ার আকৃতি দেওয়া যাবে না তো এভাবে চেপে চেপে দেখুন কত সুন্দর মোয়া হয়ে গেল এগুলো সাইজ নিজের পছন্দ মতোই করে নেবেন আমি কিন্তু বেশ বড় বড়ই করেছি আর এখানে যত চেপে চেপে মোয়াগুলো তৈরি করবেন তত বেশি মুচমুচে হবে আর আস্তে আস্তে যত ঠান্ডা হবে তত বেশি এটা শক্ত হয়ে যাবে যখন ছোট ছিলাম আমার মা অনেক মজার মজার মোয়া বানাতেন শীতের সময় দেখতাম আমাদের ঘরেই তৈরি হতো খেজুরের ঝোলা গুড় পাটালি আর সেই সব ঝোলা গুড় দিয়েই কখনো মুড়ির মোয়া কখনো চাল ভাজার মোয়া চাল ভাজার মোয়া মানে হচ্ছে চাল নর্মাল চালটাকেই ভেজে সেটা একটু শক্ত শক্ত হতো ওটা দিয়েই মোয়া বানাতেন দারুণ হতো কিন্তু খেতে খুব মনে পড়ে সেই সব দিনগুলোর কথা আমার মায়ের হাতের বানানো কত রকমের পিঠা মা বানাতেন আর আমরা চুলোর চারপাশ জুড়ে ভাই বোনরা বসে যেতাম দেখুন গল্প করতে করতেই হয়ে গেল সবগুলো মুড়ির মোয়া 
আমার আজকের রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই বানাবেন আপনার ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করবেন আর নিত্য নতুন রান্নার আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সেই সাথে বেল আইকনটাও প্রেস করতে ভুলবেন না যাতে নেক্সট ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায় আজ তবে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ